Okay, so let's move to the another topic that is based on the greedy approach, that is the Reister algorithm. It is also based on the greedy approach. So let's see what is the problem. It basically this Reister algorithm is used to find out the shortest path from a given source vertex to every vertex in the particular graph. Like if we are from we are framing a problem. Uh, like it can be framed in the form of a graph and and uh, suppose we want to find out the shortest distances in between the cities which are connected with each other by uh, road connectivity so suppose we are given a source over there like this is a source city and we need to find out the shortest distance to each and other city from that particular source city so this is it is a single source shortest path problem basically so Dijkstra algorithm is a solution to the single source shortest path problem in a graph theory. It works on both directed and undirected graph, but the edges must be non-negative. Means on the negative edge, it will not work. So there can be some kind of cycle or something like this. So approach that we will apply here will be the greedy approach, <coughs> and the input to the problem will be the weighted graph. G it is a set of vertices and edges and the source vertex means from which we need to find out the shortest path. Okay, and uh, the all the edges in the particular graph must be non-negative. And the output will be the length of the shortest path or the shortest path themselves by modifying the algorithm a little from a given source vertex to all other vertices. So this is the basic algorithm for finding the shortest path. That is the Dijkstra algorithm. So here, these are the steps. Like uh, we are employing the greedy approach here. This is the first step. So what we will do? This is a variable associated with each vertex, like the distance from the source node. As initially the source, this is the source. So the distance from source to source initially it will be zero. So the variable for the source node means this variable dist or the distance will be uh, attached to each vertex in the graph. Okay, so distance of source, it is zero initially, but for rest of the vertices, distance from the source node will be infinity. So basically, it can be a kind of big number, <coughs> and we can take that big number like a summation, uh, a value which is greater than the sum of all the age weights of that particular graph. Okay, because we are employing here the greedy approach in the greedy approach every time whenever we are selecting uh, whenever we are simply modifying the uh, you can say key values or the distance value of the vertices from the source node then every time we will go for the minimum distance value node so that's why this value will be a little higher now it is a set Basically, it is a set of uh, the shortest path, or we can say like the vertices which are widgeted, and uh, we can say the widgeted, or in other words, the uh, the processed vertices. So when we simply process a particular vertex, we simply add that vertex here. Initially, all the vertices will be inserted into the queue. And so queue, the queue contains initially all the vertices. And uh, now, so what we have done till now in these steps, we have initialized the distance variable for the source node to zero, and distance values of all the vertices to infinity. Source with we uh, sorry, this set visited vertex set initialized to uh, null value, and uh, this is the queue. It is initialized with the vertex as all the vertexes. So while queue not equal to null, what we will do? Uh, simply we simply find out the we simply extract a node from that particular queue and uh, we'll modify the distance values of all the adjacent node to that particular queue now like uh, suppose we are having the vertices like this suppose it is the source vertex i'm just writing it like this as it is as it is a it is b suppose it is adjacent to this it is adjacent to this so, this distance value is zero because it is the source only. 
इसके लिए सपोज ये फाइव है ये थ्री है तो इनिशियली इसका जो डिस्टेंस होगा बाकी जो नेबर नोड का दैट विल बी इन्फिनेटिव तो वॉट वी विल डू वी सिंपली मॉडिफाई दीज वैल्यूज हाउ वी कैन सिंपली मॉडिफाई दीज वैल्यू वट विल बी वट विल वी डू वी सिंपली चेक द वैल्यू ऑफ लाइक डिस्टेंस ऑफ द सोर्स नोड जैसे इस नोड को प्रोसेस कर रहे हैं तो इसके डिस्टेंस वेरेबल की वैल्यू प्लस जिस नोड को वेरीफाई कर रहे हैं इनके बीच का एज वेट लाइक जीरो प्लस फाइव एंड दिस वैल्यू तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा दैट विल बी अलॉटेड हीयर तो बेसिक लॉजिक इज हीयर जस्ट फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट पास रूट एंड मॉडिफाई द डिस्टेंस वेरेबल एवरी टाइम यू विल प्रोसेस अ नोड एंड विल प्रोसेस दिट नेबर नोड लाइक दिस तो इनिशियली सारे वर्टेक्स हमने क्या किया क्यूब में पुट किए एंड फ्रॉम देयर वी हैव एक्सपेक्टेड वन वर्टेक्स नाउ फॉर ऑल द नो नेबर्स टू दैट पर्टिकुलर वर्टेक्स लाइक सपोज वी हैव एक्सपेक्टेड दिस वन यू तो दिस विल बी एडेड टू द प्रोसेस एट एंड नाउ हीयर वी सिंपली डू द प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग में क्या करना है हमको वी नीड टू सिंपली मॉडिफाई द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ द नेबर नो टू दिस पर्टिकुलर वर्टेक्स अच्छा तो इसके सपोज ये है इसके नेबर रोड ये हुआ और ये हुआ वट वी विल चैक ये विल चैक ये डिस्टेंस ऑफ वी इट इज़ द नेबर नोट का जो डिस्टेंस वैल्यू है और ये सोर्स नोट का डिस्टेंस वैल्यू है या उस नोट का जिसको हम प्रोसेस कर रहे हैं ये इनके बीच का एज वेट है तो सोर्स नोट का डिस्टेंस वैल्यू प्लस एज वेट इफ बोथ आर इनका समीशन करें इट इज लेस देन टू ऑलरेडी द डिस्टेंस वैल्यू ऑफ दट पर्टिकुलर नोट जैसे यहाँ पर है जीरो प्लस फाइव लेस देन एट इन्फिनिटी जीरो प्लस थ्री लेस देन इन्फिनिटी तो हम क्या करेंगे वी विल असाइन दिस द मिनिमम वैल्यू सो इफ इट इज सो लाइक डिस्टेंस वैल्यू विच इज देर ऑलरेडी फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ट एक्ट इट इज ग्रेटर दैन टू दिस वैल्यू दैन वी कैन सिंपली मॉडिफाई इट लाइक डिस्टेंस ऑफ वी विल बी डिस्टेंस ऑफ यू प्लस डब्ल्यू यू को मी और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है सपोज ये ऐसे हो रिवर्स में तो वहाँ पे वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा ठीक है तो इन दिस वे वी कैन सिंपली फैच और एक्सट्रैक्ट वर्ट इज सेज फ्रॉम द क्यू एंड मॉडिफाई द वर्ट इज सेज one by one okay so at the end when the all nodes will be uh, we can say processed or the um, added to the vegetated list and after that the distance variable of which is which is uh, related to every node which contain will contain the uh, shortest path cost okay so lot if we if we talk, uh, simply talk about the time complexity of the डाइस्टाइल गॉरिथम दैन जस्ट सेकेंड वी वॉन्ट दी वॉन्ट टू नो द रनिंग टाइम एल गॉर रिक्वायरमेंट फॉर द डाइस्टाइल गॉरिथम दैन it may be possible like the graph the graph can be the dance graph so what is the meaning of the dance graph basically the means the total number of edges will be very very high as compared to the total number of vertices so the relation will be there in terms of e equal v square kaise hoga jaise suppose we are uh, having a graph like this a it is to b it is to c and it is to d like this okay so if we want to represent it it is a kind of sparse graph means number of edges are almost equal to or uh, the number of vertices so a b c and a b c if we want to represent it by using the adsense matrix then this value will be the intersection like a to a so this if there is an edge from a to a then this value will be 1 otherwise its value will be 0 so this value will be 1 no 0 because there is no well uh, edge or the sharp loop for me to from a to b we are having a node here agar edge here so it will be 1 a to c 0 uh, <coughs> b to a 0 b to b 0 b to c suppose it is this b to c it is 1 c to a 1 c to b 0 c to c 0 you can see here the number of entries are zero more number of entries are zero as compared to the one so it is a kind of sparse matrix so it means we are having a sparse graph then we will not represent that by using the adsense matrix 
to represent the adsense matrix if the graph is only dense graph because the total number of uh, sorry mem memory wastage will be high then a sparse graph we are representing that using the um, like uh, adsense matrix because maximum entries will be zero so in the case of dense graph we will represent that by using adsense matrix in the case of sparse graph we will represent that by using the adsense list So the given graph G is represented as an adsense matrix, and uh, the priority Q is represented as an unordered list. Let's suppose in this case, and A I J stores the information about the age I comma J. The so time taken for selecting I with the smallest distance O of B. In her egg vertex related distance value here. Here, so the time selection. If we select it. कि कौन से पर्टिकुलर वर्टेक्स की की है जो सबसे मिनिमम है तो फॉर ईच नेबर ऑफ बी आई टाइम टेकन फॉर अपडेटिंग द डिस्टेंस इट विल बी ओ ऑफ वन कॉन्स्टेंट वन अपडेशन में तो कोई टाइम नहीं लगेगा उसमें ठीक है एंड बिकॉज बट देर विल बी टोटल वी नंबर ऑफ नेबर्स अपडेशन में तो कॉन्स्टेंट टाइम रिक्वायर्ड है बट देर विल बी वी नंबर ऑफ नेबर्स इट विल टेक अराउंड ओ ऑफ वी टाइम तो हम हर एक जैसे ये वर्टेक्स है इसके नेबर नोट्स को हम इनके कीज को मॉडिफाई कर रहे हैं देन इट विल टेक अराउंड कॉन्स्टेंट टाइम ठीक है बट इट विल दिस प्रोसेस विल एग्जीक्यूट फॉर ईच पर्टिकुलर नोड मीन इट विल एग्जीक्यूट फॉर वी टाइम्स और नेस्टिंग फिर यहाँ पे भी वी टाइम्स ओके सो द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी दट ग्राफ इज डेंस एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग डैप यूजिंग मैट्रिक इट विल बी ओ ऑफ वी स्क्वायर okay but suppose the graph is the sparse graph so in the case of sparse graph we can simply represent that by using the linked list so dense graph should not be represented using a linked list because the access time will be high or the time complexity will be high in the case of dense graph if you want to access a particular entry then it will take a lot of time as compared to the matrix because in the case of matrix accessing a particular entry is o of 1 but in the case of a linked list it can be o of n so now suppose the graph is the sparse graph okay and uh, so we will represent that sparse uh, sparse graph using the adsense list and the priority q is represented as a binary heap so with adsense the list representation if all the vertices of the graph can be traversed using bfs in o of v plus time we uh, just recall the time complexity of the bfs that was uh, that, that was o of v plus e time and uh, in the case of min heap operation like extract min and a decrease key value it will take o of log v time extract min mein ye tha ki humne agar min heap hai to ye top most wali value kya hogi sabse choti value hogi so we will extract this one to yahan se hat jayegi यहाँ से हट जाएगी तो इसे किससे रिप्लेस करेंगे इससे रिप्लेस करेंगे लास्ट वैल्यू से तो इट विल बी लाइक दिस जब ये यहाँ पे आ जाएगा जरूरी नहीं है मिनिमम हो ये तो मीन्स वी नीड टू शिफ्ट इट एट इट्स अप्रोप्रिएट पोजीशन तो दिट विल टेक टाइम अराउंड हाइट ऑफ द ट्री दैट इज लॉग ऑफ वी टाइम ओके सो ट्रेवर्जल में रिक्वायरमेंट है ओ ऑफ वी प्लस ही और कितनी बार होगा ये ओ ऑफ लॉग वी टाइम तो द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ e log v plus o of, o of v log v like it will be o of e log v plus o of uh, v log v it will be like this so when the matrix is the sparse matrix then we can say like e will be equal to v so it will be o of v log v so kitna hoga total o of 2 v log v mean simply o of log v log v in the case of sparse graph the complexity will be o of e log v or o of v log v so that uh, if suppose we are using the fibonacci heap rather than using the uh, we can say this one uh, binary heap then the complexity will also be reduced a little bit so we will not go in the detail part for this but just notice like the complexity we are using the fibonacci heap it will be around o of e plus v log v okay let's take an example to understand the whole process like how this algorithm will be uh, executed basically 
सर फिर बना की हीप में कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी तो दैट्स सपोज दिस इज द ग्राफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू वी सिंपली इनिशियलाइज द डिस्टेंस वेरिएबल लाइक सपोज दिस इज द डिस्टेंस वेरिएबल सपोज ए इज द सोर्स नो ठीक है इट इज द सोर्स तो इसके डिस्टेंस जीरो सोर्स टू सोर्स जीरो फॉर दिस इट इज दिस अगर में डी हम मैट नहीं लिखते हैं आपके सब इट इज़ अ डिस्टेंस एंड इट इज़ द सोर्स तो सोर्स के लिए डिस्टेंस जीरो बाकी सब के लिए डिस्टेंस इन्फिनिटी फ्रॉम द सोर्स जब तक हमने प्रोसेस नहीं किया इट इज़ अ सेट ऑफ वेजिटेड वॉट इज इज तो वट वी विल डू विल और वी विल पुट सिंपली ऑल ऑफ दीज वॉट इज इज इन टू दू तो आफ्टर दैट जस्ट मैच अ वॉट एक्ट विद द मिनिमम डिस्टेंस वैल्यू So initially, the source is with the minimum distance value. So it will be fetched from here, A, or its key. So neighbor nodes and adjacent nodes, the key value or distance value of these nodes will be modified. So you can see here the distance value for this particular node is infinity, and the distance value of this source node is zero. As we are processing this one, so zero plus ten, and it is infinity. So zero plus ten is less than as compared to infinity. Zero plus three. Less than to this infinity. Do not state send notes. Hey, so it will be modified to ten. It will be modified to three. And uh, the set of vegetated vertices will be A. Okay. So now this is the scenario here. ये की वैल्यू हो गई, ये प्रोसेस हो गया. तो इन वर्टेक्स में से किसको चूज करेंगे with the minimum distance value? That is three. The so three will be chosen from there. So three will be chosen, and uh, sorry, this C will be chosen, and C is adjacent node which have not processed yet. Those which uh, keys value will be processed. Okay. So here the C uh, A is processed. Acha, its neighbor node is our pass B, E, or D. Its key distance value is ten, three, or infinity. So now its key will be what? Its key will be two plus three, five. Five is less than infinity, so it will be five. इसकी हो जाएगी थ्री प्लस एट दैट इज एलेवन इसकी हो जाएगी थ्री प्लस टेन दैट इज थर्टीन ठीक है एंड दिस सी विल बी एडेड इनटू द वेजिटेड सैटलाइट लाइक सी विल कम हियर एंड दिस विल बी द दीज तो जो पिंक पिंक है वो तो प्रोसेस हो गए अब ये बच्चे इनमें से मिनिमम डिस्टेंस वाला कौन सा है दैट इज ई ई के नेबर नोट की की उनको मॉडिफाई करेंगे ई so, e को तो इसमें ऐड कर लेंगे ई e को ऐड किया और इसके नेबर नोड हैं इट इज द डी की को मॉडिफाई करेंगे तो नाइन प्लस फाइव दैट इज फोर्टीन बट इसकी कितनी है इलेवन तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा और इसका नेबर नोड कोई और है नहीं तो ई विल बी एडेड हियर एंड द की ऑफ दीज टू वर्टिस विल बी लाइक दिस नॉट चूज अनदर वर्ट एक्स विद द मिनिमम की वैल्यू इट इज सेवन और इलेवन ओके एंड सेवन और इलेवन सो द मिनिमम की नोड फ्रॉम सेवन एंड इलेवन इज बी So just choose B and modify its adjacent vertex key. So adjacent कौन सा है C है पर ये प्रोसेस हो गया है D है इसकी की है 11 और ये हो गया 7 प्लस टू नाइन तो ये मॉडिफाई होकर कितना हो जाएगा नाइन तो सेवन B will be added here and this will be the scenario of the key. So only the one node is left here that is the D और इसकी की वैल्यू है 11 इसके नोड्स नेबर में सारे प्रोसेस हो चुके हैं तो इसको भी हम विजिटेड लिस्ट में एड कर देंगे तो दिस इज द सीनारी तो नाउ The distance variable associated with each vertex will contain the shortest path cost from the source node. Like it is the source node, the shortest path cost uh, for this will be uh, for for this B it will be seven. Like uh, it will be the uh, the route will be from A to B. So not not from A to B it will be A to C and C to B. That is three plus four equal seven. Okay, and uh, for E. Sorry for C, it is five because if we simply move from here A to B and B to C, it will be ten plus one eleven. Or for this one, it will be three directly. For E, we have we have we can have A to C and C to E. That is three plus two five. For D, ten plus two twelve. Oh yeah, now we can go from here A to C, C to B, B to D. That is three plus four seven plus two nine. So it is it will be nine like this. Because uh, the distance variable contains the shortest path cost related to each vertex. 
like we are having several application related to dash algorithm like a traffic information system or the we can say most uh, prominent uses for this mapping map quest google map routing systems okay that is used in the router <coughs> because the, in the case of routing algorithm find out the shortest route to deliver the packet so that the uh, packet delivery uh, time can be reduced okay so we also can take one more example a second so this was the case when we are having a uh, directed graph suppose if we are having an undirected graph then what will be the process so suppose the graph is like this it is a to b it is c to b it is e and suppose it is no it is e okay and we can simply connect them with each other okay and uh, the age bit will be 2 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 okay or 2 2 ki jagah hum we can take it suppose we can take it 3 so assume like this is the source vertex so ab kya hoga directed edge mein to edge is there is an edge from a particular node to b like this is the case then b is adjacent to a but a is not adjacent to b okay but in the case of uh, uh, undirected graph if it is a b then a is adjacent to b and b is adjacent to a both the cases are both are adjacent to each other so now let uh, first of all what we will do we will initialize the variable like d for source it is zero distance for rest of all it will be infinity so let's start from the a neighbor node for a is b c and d so the distance value will be modified by 0 plus 2 so it will be 2 0 plus 3 it will be 3 0 plus 1 it will be 1 okay now select the short ye process ho gaya hamara i'm just writing like this that is value now suppose the next one with the minimum distance value b c d it is having a uh, sorry the distance 2 3 1 so it is having the last cost that is 1 just process this one so usko process karenge to uske neighbor node jo process nahi hue hain ye to ho gaya ye nahi hua hai ye nahi hua hai so acha main isko bhi modify kar deta hu suppose it is 2 uh, okay so d ka neighbor hai c iski key hai 3 ye ho gaya 1 plus 2 ye bhi 3 कोई चेंज नहीं होगा इसमें B का नेबर नोड है B इसकी की है 2 तो 1 प्लस थ्री इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसका नेबर नोड है E तो 1 प्लस थ्री दैट इज इट विल बी थ्री ओके तो ये भी प्रोसेस हुआ नाउ विद मिनिमम की इट इज 2 D का नेबर नोड जो प्रोसेस नहीं हुआ है E ही है तो इसकी तो की थ्री है इट इज टू प्लस टू ये ज्यादा हो गया तो ये चेंज नहीं होगा ये भी प्रोसेस हो गया नाउ विद मिनिमम की वैल्यू D C V है और E B है यू कैन टेक अदर वन लाइक दिस वन एंड दिस वन सो इट्स दिस की डिस्टेंस वैल्यू इज थ्री तो सपोज वी वॉन्ट वी कैन सिंपली मॉडिफाइड दिस वन तो इट इज थ्री तो इसके नेबर नोट सारे प्रोसेस हो गए तो कोई चेंज नहीं होगा ऐसे ही इसके लिए इसके नेबर नोट प्रोसेस हो गए तो कोई चेंज नहीं होगा सो दीज डिस्टेंस वैल्यू लाइक इट इज थ्री इट इज टू these are the shortest path cost from the root node like for this 1 plus <coughs> sorry 1 plus 3 4 tha yahan par 3 nahi tha 1 plus 3 it for e it is 4 for it is it is 2 for uh, c it is 3 for d it is 1 like this so hope it is clear to all what is the implementation of the Dice style algorithm.